not despise small beginnings. I've seen God use the small to make just great. And so that is that, that's exactly what you two are going. It starts as a seed, it grows into a bush, the bush turns into a tree, and the tree attracts everything it needs, and it covers territory. You see the tree that's inside the seed. I give him permission to put this seed in the ground in LA, in California, in the United States, in North America, and in the world. Anything, how does he know this stuff? And I start looking around and I'm like, what? Yeah. But that's how you know, like, he's listening. God is always there and he knows exactly what you're going through, but you're going through it for a reason. And he's gonna let you go through it and then see what you do <laughs> and how you handle that situation. And then finally, if you're, you know, if you're lucky enough to have a pastor like ours, he, yeah. a pastor will help us do it. So, yeah, let's give, let's give our pastor applause. He's not coming up yet, but let's just give him a round of applause. Um, and I guess this is where it's going. Like, um, pastors, well, both of you guys, you guys are doing a lot. I don't know where this is coming from. Honestly, I don't have any of this written down, but we appreciate you guys. You guys do a lot. Um, I love you guys. I really do. <laughs> and you guys are like my role models, both of you guys. And sometimes when I'm struggling, or even for all of us, I think we should look at them as our role models, as our um as people to look at when we're struggling because these pe our pastors are just not just regular people. Um they're there for a reason and we should take advantage of it because they're not gonna be there for long. <laughs> and I don't know where this is coming from because I have none of this written down. <laughs> but I'm very grateful for you guys and I'm grateful for everybody here. <laughs> and if we're live, if you don't know me, I cry a lot, even if I'm happy or sad. So <laughs> this is me. My name is Angelina. <laughs> um, but yes, thank you, pastors. I really appreciate you. We all really appreciate you guys and what you guys are doing. Alright, now let's get back. <laughs> Alright, you guys, so let's just get into our tithings, our offerings. Um, for everyone online, you guys can uh, we'll give your tithings um, at Zell at honorseed at house633.com. And then for everyone here, we have a box in the back. Um, I did have something to say in regards to like tithing. Um, um, let's see. Okay, so it's always good to support our church, right? right. Um, rather than giving yourself money, however you feel like what's in your heart to give. But if you feel that pressure, if you feel that pressure to give something, don't give it. God loves when you give cheerfully and give what's in your heart, if that makes sense. <laughs> so that's, that's what I'm going to say. <laughs> so let's bow our heads and we start prayer. God, I give you these offerings. I give you these offerings to expand your kingdom. We want to give you what is already yours. Um, we also want to say thank you for all the things that you're doing in our lives. I pray for everyone here. I pray for everyone that's watching online. I pray for everyone that's home. I pray that you clear everybody's mind today and thoughts of things that are not supposed to be here at House 633. And I pray that you open up their mind to the word that you have today. I also want to thank you for everything that you're doing in House 633 and what you're doing in our lives. Just thank you. And this is all I have to say to you, God. Just thank you, thank you, thank you. Amen. <laughs> all right, guys. So let's get started today. Prepare your hearts for the word. And let's give a round of applause for Pastor Halton. Amen. Glory to God. Thank you, Angelina. Amen. Gracias, Angelina. It's always good when the Holy Spirit speaks through uh, people. And I always encourage people, like, man, if the, if the Spirit is putting something in your heart, just say it. Siempre, siempre es algo bueno cuando el Espíritu Santo habla a través de las personas. Por eso yo siempre los animo a que si el Espíritu Santo ha puesto algo en tu corazón, dilo. Amen. Amen. You guys ready today? San Luis. Yeah. Yeah, today is gonna um, we we begin our, our new series on the kingdom concept of tithing. Hoy comenzamos la nuestra la nueva serie sobre el concepto del reino sobre el diezmo. Um, please just listen to the entire series. Por favor, escucha la serie entera. Don't make up your mind based on one 
part. No trates de decidir lo que lo que esto es en tu mente simplemente por una parte del mensaje. Because we're going to go on a journey of discovery. Por, porque se va a hacer un caminar para que descubramos what God's intention was with tithing. ¿Cuál, inten, fu, cuál fue la intención de Dios sobre el diezmo? So we're going to navigate through the Old Testament. Es que vamos a navegar a través del Antiguo Testamento and then bring it back into the New Testament y luego entrar al Nuevo Testamento so that we can discover what the kingdom concept of tithing really is. Para así descubrir qué es el concepto real del diezmo. Amen. Amen. So Let us go into this journey together. Let us go into the book of Malachi, chapter 3, verse 6. Así que quiero que me acompañen al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. And just give me an amen once we're all there. I want all of us to kind of learn together. Y di un amen cuando ya llegues ahí, porque quiero que estemos todos juntos acá. And, and this is, like I said, this is a teaching. Este es, es una enseñanza. Not necessarily a preaching. No necesariamente una predicación. We, we need to learn. Debemos aprender. Dr. Miles Monroe would say that, that teaching is always better than preaching. El Dr. Miles nos decía siempre que el enseñar es mejor que predicar. Because teaching is what transforms. Porque una enseñanza es lo que te transforma. A preaching just attracts crowds. Mientras una predicación simplemente atrae a la gente. So there are many people that are in, in crowds. Así que hay muchas personas en la multitud. That are never going to be taught. Que nunca se les enseñará nada. So he's looking for disciples. Por eso Dios busca discípulos. People that are interested in his work. Personas interesadas en su palabra. Interested in his ideas. Interesadas en sus ideas. En sus ideas. Interested in, in, in what he intended to do. Interesadas en lo que él, su intento original fue. Amen. Amen. So we're going to read a couple of Bible, Bible verses. We're going to pray and we're going to get going. Así que leamos esos versículos, luego oramos y luego comenzamos. I am the Lord and yo, I do not change. Yo soy el Señor y yo no cambio. That is why you descendants of Jacob are not already destroyed. Por eso vosotros descendientes de Jacob aún no habéis sido destruidos. Ever since the days of your ancestors you have scorned my decrees and failed to obey them. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis, mis decretos y no los han recibido. Now return to me and I will return to you says the Lord of heaven's armies. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes dice el Señor de los ejércitos del cielo. But you ask. Pero ustedes preguntan, how can we return when we have never gone away? ¿Cómo vamos a volver si nunca nos hemos ido? Should people cheat God? ¿Debería la gente engañar a Dios? Yet you have cheated me. Sin embargo, a mí me han engañado. But you ask. Pero ustedes me preguntan, What do you mean? ¿Qué quieres decir? When did we ever cheat you? ¿Cuándo te engañamos? Have you you have cheated me of the tithes and offerings due to me? Me han engañado con los diezmos y ofrendas que me que me deben. You are under a curse for you for your whole nation has been cheating me. Están bajo maldición porque toda nuestra su nación me ha estado engañando. Bring all the tithes into the storehouse. So there will be enough food in my temple. Traigan todos los diezmos al alfolí para que haya suficiente comida en mi templo. If you do, says the Lord of heaven's army. Y si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos del cielo. I will open the windows of heaven for you. Yo abriré las ventanas de los cielos. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para recibirla. Try it. Pruébalo. Put me to the test. Ponme a prueba. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. I just pray, Lord. Oro, Señor. That you open up the minds and the heart of every individual present. Que abras la mente y el corazón de los que están presentes. Those that are watching online. Los que nos ven en línea. That you bring us back into realignment. Que nos regreses y nos alinees contigo. To your word. A tu palabra. To your ideas. A tus ideas. To your concepts. A tus conceptos. To your philosophy. A tu filosofía. To your purpose. A tu propósito. To your intent. A tu in intención. So that we can, Father, be able to fulfill your mandate. Para que podamos completar tu mandato. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We pray. Oramos. Amen. Amen. I'm going to go a little bit slow in, into this. Voy a hablar lentamente sobre este tema. I got about 50 slides. Tengo como 50, um, 50 páginas. Uh, about this, because like I said, we want to 
Go through this journey. Sobre eso, porque como les digo, esto es un caminar. And um, we want to really grasp the mind of God. Y quiero que entendamos la mente de Dios. I've said it in the past. Dr. Monroe has said it in the past. Lo he dicho en el pasado. El Dr. Monroe lo ha dicho en el pasado. And a lot of people are after the hands of God. Porque muchas personas están persiguiendo la mano de Dios. Which is His power. El cual es su poder. His miracles. Sus milagros. His wonders. Sus maravillas. But very few people are after the mind of God. Pero pocas personas quieren conocer el, el, la mente de Dios. What's inside of it? ¿Qué es lo que está dentro de ella? What he thinks. ¿Qué es lo que él piensa? How he thinks. ¿Cómo piensa? Él? Why he thinks that way. ¿Por qué piensa así? And why he does the things that he does. ¿Y por qué hace las cosas de la manera en que las hace? I believe personally. Personalmente yo creo that the mind of God is more powerful than the hands of God. Que la mente de Dios es aún más poderosa que la mano de Dios. And you might say, Pastor, why do you say that? Y tal vez tú me preguntes por qué lo dices. It is very simple to me. Para mí es muy simple. He did not leave us the hands of Christ. Él no nos dejó la, las manos de Cristo. He left us the mind of Christ. Él nos dejó la mente de Cristo. Right. Hmm. So let's talk about money. Así que hablemos sobre el dinero. We have all heard this verse preached to us at one point or another. Todos hemos escuchado este versículo que se nos ha sido predicado en algún momento. Usually in a negative Uh, tone in an effort to get, get us to give money. Usualmente ha sido en un tono negativo, como un esfuerzo para que demos dinero. But what is God really trying to tell us? Pero qué en realidad nos quiere decir Dios? Because we know what the pastor is trying to tell us Porque, when he preaches it from the pulpit. Porque entendemos lo que el pastor nos quiere decir cuando predica esto desde el púlpito. We know that the pastor is trying to get us to give more money. Sabemos que quiere que demos más dinero. I'm gonna get in trouble. Y yo me voy a poner, voy, voy a entrar en, en problemas. You know, some of my fellow pastors might not like what I'm gonna say. Porque algunos de los pastores que me conocen tal vez no les guste lo que voy a decir. Because usually when we get up here and we talk about this verses in Malachi. Porque usualmente cuando se nos subimos aquí y hablamos sobre estos versículos de Malaquías. Is an act of intimidation. Es un, un acto de intimidación. Is an act to make you think that that God is upset at you for something. Un acto para hacerte pensar que Dios se ha molestado contigo sobre algo. Most likely because you haven't given money. Probablemente porque no has dado dinero. They're probably looking at their charts. Probablemente están viendo sus cuentas. And they're looking that your name doesn't appear there with a money sign next to it. Y han visto que tu nombre no aparece al lado del del de la el, el signo de dinero. I've gone to churches. He ido a iglesias. Where there, there is the name of the people around the board. Donde hay nombres de personas de, de, en una pared. En una pizarra, right? En una pared. And there's a little star next to it. Y hay una estrella ahí al lado de ellos. Those are the tithers. Esos son los que diezman. Those are the people that bring the offerings. Son los que dan ofrenda. Those, those are the ones that, that have the seats of privilege son in the church. Son los que tienen asientos de privilegio en, en la iglesia. Those are the ones you don't want to upset. Son aquellos a quienes no quieres molestar. Those are the ones you want to make sure that even though they're in sin, you don't correct. Son a los que te quieres asegurar que aunque estén en pecado, no los corrijas. Because they might leave with their tithe. Porque se van a ir con su diezmo. Uh oh. Talking about kingdom tithing. Here. Estamos hablando sobre el diezmo como concepto de reino. So we have all heard. Así que todos hemos escuchado. Different pastors, different churches, diferentes pastores e iglesias, preaching on Malachi. Predicar sobre Malaquías. And every single time they've talked about it, it 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 is in a tone where they just want to manipulate people to get more money. Y cada vez que hablan de ello, ese es un to, es en un tono que quieren manipular a las personas para dar más dinero. But I've been praying to God. Pero yo he estado pidiéndole a Dios. I've been asking the Holy Spirit. Orándole al Espíritu Santo. What are you really trying to tell us? ¿Qué es lo que nos quieres decir en verdad? What is Malachi really all about? ¿De qué se trata Malaquías? Am I really under a curse? ¿Realmente estoy yo bajo una maldición? I, I thought the law was over. Yo pensé que la ley ya se había acabado. I thought that Jesus had fulfilled it. Pensé que Jesús ya había completado la ley. I, I thought that he had already come to give the, its original interpretation. Pensé que él ya había regresado a darle su interpretación real. So why do we still use it? Entonces, ¿por qué la usamos? So I've been struggling with God. He estado batallando con Dios. And I've been struggling to put it online. Y he estado batallando sobre si ponerlo en línea o no. But the Holy Spirit is like, it is time. Pero el Espíritu Santo me dijo, ya es tiempo. It is time 
es tiempo for correction para que exista la corrección es tiempo de hablar a la mente y el corazón de los santos de Dios It is time for a new season. es tiempo para una nueva temporada It is time for realignment. es tiempo para alinearnos otra vez This is a very controversial topic in today's world. Ese es un tema muy controversial, controversial en este mundo. Because of all of the abuses that have occurred within the walls of the church. Por todos los abusos que ocurren dentro de las iglesias. Hmm. People don't want to tithe. Las personas no quieren dar el diezmo. One, they don't even know what it is. Uno ni siquiera saben lo que es. Second, dos. It's of the abuses that has happened within the churches because of the tithes. Por causa de los abusos que han ocurrido dentro de las iglesias por medio del diezmo. How churches spend their money. Cómo es que las iglesias gastan su dinero. How pastors spend the, that money. Cómo los pastores utilizan ese dinero. It's a secret. Es un secreto. Hmm. Tithing and offering has become scandalous in modern times. El diezmar y ofrendar se ha convertido en algo escandaloso en los tiempos modernos. People no longer want to participate in this and have rebelled against God when it comes to it. Ya la gente no quiere participar en eso y se han rebelado en contra de Dios en relación al diezmo. So the question is why. Así que la pregunta es por qué. We have to ask ourselves why. Debemos preguntarnos por qué. And I personally believe that it has been a big misunderstanding when it comes about when it comes to money. Y personalmente creo que ha, ha habido un malentendimiento en relación al dinero. The fact of the matter is that no one can live without money. El, el, el hecho en verdad es que nadie puede vivir sin dinero. The world we live in runs on money and whatever and whoever has more money seems to enjoy freedoms others don't. El mundo en el que vivimos funciona a través del dinero y el que tiene más dinero puede disfrutar de cosas que otros no pueden. So everyone is working hard to accumulate this thing that we that we call money so that we can live in peace. Así que todos trabajan duro para acumular esta cosa que llamamos dinero y así poder vivir en paz. The church is no exception. La iglesia tampoco es una excepción. The more financial stability a church has, entre más estabilidad financiera existe en una iglesia, it allow it allows it to run programs, pay staff, pay the rent, bills, etc. Más podrá llevar a cabo programas, pagar al personal, el alquiler, facturas y todo lo demás. Money, dinero. Have you noticed that there is no influence without money? ¿Te has dado cuenta que sin el dinero no existe influencia? You can't make changes anywhere without money. No puede existir el cambio en ningún lugar si no hay dinero. That's that's whether you live out in the world. Y eso es ya sea que vivas en el mundo. Or whether you live inside the church. O vivas dentro de la iglesia. Without money, you can't change anything. Sin el dinero no puedes cambiar nada. But money is not the problem. Pero el dinero no es el problema. Jesus said the love of money is the root of all evil. Jesús dijo el amor al dinero es la fuente de todo de toda maldad. So what's the problem with tithing then? Entonces cuál es el problema con el diezmo? Join me in Matthew chapter 5 verse 17. Ven conmigo a Mateo 5 17. This is what it says. Dice así. Don't misunderstand what I have come. No malinterpreten por qué he venido. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No he venido a abolir la ley de Moisés ni los escritos de los profetas. No, I came to accomplish their purpose. No, he venido a cumplir su propósito. God did not come here to abolish the law. Jesús no vino aquí a abolecer la ley. He came to fulfill it and accomplish its purpose. Vino a completarla y poder llevar así su propósito. He came to give us the right understanding. Vino a darnos el entendimiento correcto. He came for uh, he came to give us the the true interpretation of what he was trying to say. Y a darnos la interpretación correcta de lo que él quería decir. The law came from God. La ley vino de Dios. The law was given from God to his prophets. La ley vino desde Dios hacia, su, hacia sus profetas. The law came to God and he, and he told Moses to write it down. La ley vino de Dios y le dijo a Moisés que la escribiera. But people did not have understanding. Pero las personas no tenían entendimiento. They misunderstood everything that God was trying to say. Malentendieron todo lo que Dios quería decir. So he had to come down not to abolish it. Así que tuvo que venir no abolirla. 
but to accomplish it. Sino a, a completarla. To fulfill its purpose. A cumplir su propósito. So if tithing was a command from God, why do we refuse to participate? Así que si el diezmo es un mandato de Dios, ¿por qué nos negamos a participar en él? Could it be that we don't understand the principle of tithing? Podría ser que no entendemos el principio del diezmo. Or the reason why God established it? Por la razón por la cual Dios lo estableció. Could it be that, that we are being pressured and driven into fear instead of being taught the purpose of tithing? Podría ser que estamos presionados y conducidos al miedo en lugar de ser enseñados el propósito del diezmo. Our constitution, the Bible teaches that God is the owner of all the gold, the silver, precious stones, and all of the resources on the earth. Nuestra constitución, la Biblia, nos enseña que Dios es el dueño del oro, la plata, las piedras preciosas y todos los recursos que hay en la tierra. Which means, lo que significa, he needs nothing. Que él necesita nada. Yet, aún así, he commands us to tithe. Nos ordena a diezmar. Why? ¿Por qué? For what reason? ¿Por qué razón? Let's take a look. Okay. Veamos acá. The purpose of tithing. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Proverbs 16:4 says. En Proverbios 16:4 dice. The Lord has made everything for his own purposes. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Even the wicked for a day of disaster. Y aún a los malvados para el día del desastre. So the first thing God does, uh, the first thing, or the first thing God does, everything is for a purpose. Así que lo primero que Dios hace es que le da propósito a todo lo que hace. I'm even misreading my own uh, points. <laughs> so it's first things first. God does everything for a purpose. Así que primero él hace todo con un propósito. So we have to first understand that God does everything for a purpose. Por eso debemos entender que Dios hace todo con un propósito. He just doesn't do it just to tell you to do something. Él no hace nada simplemente para decirte que hagas algo. Just because you don't understand the purpose of a thing, el hecho que tú no entiendas el propósito de algo, doesn't mean that that thing doesn't have a purpose. No quiere decir que eso no tiene un propósito. Just because you don't understand tithing, solo porque no entiendas el diezmo, doesn't mean that there isn't a purpose to tithing. No quiere decir que no hay un propósito para el diezmo. There is a reason why he told you to tithe. Hay una razón por la cual te dijo que debes participar en el diezmo. Even the wicked for a day of disaster. Porque aún los malvados tienen su propósito para el día del desastre. He prepares everything. Él prepara todo. It's like he, he's like, Lord, why is this person being destroyed? Decimos, Señor, ¿por qué esta persona está siendo destruida? What you might not understand. Aunque tú no entiendas. There might be a purpose to disaster. Tal vez existe un propósito para ese desastre. Because God does nothing without purpose. Porque Dios no hace nada sin un propósito. He prepared the things that, that he's going to put in high places. Él prepara lo que va a poner en lugares altos. And he also prepared the things that are going to be discarded. Y también las cosas que irán a la basura. He is Lord. Él es Señor. He is King. Él es Rey. He decides. Él decide. Whether you understand it or not. Aunque lo entiendas o no. Even if we don't know the purpose of a thing, it doesn't mean that it does not have a purpose. Porque aunque no conozcamos el propósito de una cosa, no significa que no tenga un propósito. So when it comes to tithing, we need to discover its purpose so that we can do it with joy. Así que en relación al diezmo, necesitamos descubrir su propósito para que así podamos hacerlo con gozo. It always amazes me when a church teaches that we are no longer under the law of Moses but under the dispensation of grace. Siempre me sorprende cuando una iglesia enseña que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que bajo la dispensación de la gracia. But at the same time issues a law given to Moses to force us to give our tithes and gives us no grace. Pero al mismo tiempo utilizan una ley que fue dada a Moisés para obligarnos a dar nuestros diezmos y no nos da ninguna gracia para ello. Something seems off to me when that happens. Hay, hay algo malo en esto cuando esto sucede así. You're a drunkard. E eres un borracho. There's grace. Hay gracia. You're an adulterer. Eres un uh, alguien que adultera. There is grace. Hay gracia. You're a fornicator. Eres un fornicario. There is grace. Hay gracia. You're a homosexual. Eres un homosexual. There is grace. Hay gracia. God loves you. Dios te ama. Uh, he, he's going to forgive you. Él te perdonará. He has a plan and purpose for you. Un plan y propósito para ti. 
But then, pero, pero luego, all of a sudden you stop giving your tithes, you don't bring offerings or money to the church. De repente paras de dar diezmo, ya no das ofrenda a la iglesia. There is no grace. Ya no hay gracia para ti. You're under a curse. Estás bajo una maldición. The windows of heaven are going to close. Las ventanas de los cielos se cerrarán. God is, is, is going to cause a havoc in your life. Dios causará destrucción en tu vida. It trips me out. No lo entiendo. How they can get a law that was given to Moses. ¿Cómo toman una ley que se le fue dada a Moisés? And they don't give us no grace for it. Pero no nos dan gracia para ella. But we can spend all of our lives living in sin and pero, there's not a problem. Pero podemos pasar toda la vida viviendo en pecado y ahí no hay problema. As long as you're bringing money to the church. Mientras estés dando dinero a la iglesia. I'm telling you, people are, I'm going to rub people the wrong way. Te estoy diciendo, les voy a caer mal algunos. Because I'm exposing their, their hypocritical teachings. Porque estoy exponiendo sus enseñanzas hipócritas. You can be whatever you want and God will still love you. Puede ser lo que tú quieras y Dios aún así te amará. But stop giving money to the church and God no, lo, no longer loves you. Pero para dar dinero a la iglesia y Dios ya no te ama. He's coming after you. Él viene en contra tuya. He's sending the devourer. Está enviando al devorador. To your house. A tu casa. To your children. A tus hijos. To your job. A tu trabajo. Everywhere you go. Donde sea que vaya. He's after you. Está detrás de ti. You want to stop it? Quieres pararlo? Bring the tide. Trae el dinero. Crazy. Es una locura. Something seems off to me. Algo está mal aquí. Our constitution tells us that we can't pick and choose which laws to follow and which ones to ignore. Nuestra constitución nos enseña que no podemos ele elegir al azar las leyes que queremos seguir y las que queremos ignorar. Every law given by the king has a purpose. Cada ley dada por el rey tiene un propósito. That is the reason he came and declared he didn't come to abolish the law but to give it its true interpretation. Por esa razón vino y dijo que no venía a abolecer la ley sino que darle su interpretación real. So it means that there is something about tithing we don't understand. Entonces significa que hay algo sobre el diezmo que aún no entendemos. Hmm. So let's look at the system. Así que veamos al sistema. In order to understand tithing, para poder entender el diezmo, we have to understand the system. Hay que entender el sistema. Tithing is a system. El diezmo es un sistema. Established by God. Establecido por Dios. For a purpose. Para un propósito. For a reason. Por una razón. So let's find out what it is. Así que descubramos lo que es. Let's understand it. Entendámoslo. Let us not be driven into fear. Que no nos dé miedo. Let us not be manipulated. Que no nos manipulen. Do, let's not think no pensemos that the devil is in every corner after us. Que Satanás está en cada esquina buscando buscándonos a nosotros. Simply because we came to church and we didn't drop money into the bucket. Simplemente porque vinimos a la iglesia y no dimos dinero. Because honestly, people are so ignorant. Porque honestamente las personas son tan ignorantes. That that's what they believe. Que eso es lo que creen. They believe that as long as they give money, creen que mientras den dinero, they're okay with God. Están bien con Dios. Even though they're living a miserable life. Aunque viven una vida miserable. A life of sin. Una vida de pecado. Apart from God. Alejados de Dios. But I'm tithing. Pero yo estoy dando el diezmo. I'm good with God. Estoy bien con Dios. Let's look at why the tithe was necessary and put into place. Veamos por qué es que el diezmo fue necesario y se puso en marcha. Let's learn the history in the proper context and let's not use manipulation, just historical facts. Vamos a aprender el, eh, la historia en el contexto adecuado y no vamos a utilizar la manipulación con los hechos históricos. So let us go back to Genesis chapter 12 verse 1. Entonces ven, ven conmigo a Génesis 12 versículo 1. And it says the Lord uh, had said to Abraham. Dice el Señor dijo a Abraham, leave your native country, your relatives and your father's family and go to the land that I will show you. Deja tu tierra natal, tus parientes y la familia de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. 
I will make you into a great nation. Haré de ti una gran nación. I will bless you and make you famous. Te bendeciré y te haré famoso. And you will be a blessing to others. Y serás una bendición para los demás. So let us look at the calling of our forefather Abraham. Así que veamos este llamado sobre nuestro antepasado Abraham. He was called and chosen by God to be the father of the nation of Israel. Él fue llamado y escogido por Dios para ser el padre de la nación de Israel. So to shorten the story, entonces para hacer la historia más corta, Abraham was the father of Isaac. Abraham fue el padre de Isaac, and Isaac the father of Jacob. Isaac el padre de Jacob, who later became Abraham. Quien más tarde se I mean, later became Israel. Se convirtió en Israel. Jacob uh, had 12 sons who became uh, who became known as the 12 tribes of Israel. Jacob tuvo 12 hijos quienes fueron conocidos como las 12 tribus de Israel. These 12 tribes formed the nation of Israel. Estas 12 tribus formaron la nación de Israel. And all of them were allotted land in the new nation except the tribe of Levi. Y a todos ellos se les asignó tierra en la nueva nación excepto a la tribu de Levi. God did not allow Levi to inherit land, but he did not but he did allow them to have 48 cities within the territories of all the other tribes. Dios no permitió que los levitas heredaran tierra, pero sí les permitió tener 48 ciudades dentro de los territorios de los demás tribus. So, let us read Deuteronomy 10:8. Entonces, adelantémonos a, a Deuteronomio 10:8. At that time, the Lord set apart the tribe of Levi to carry the ark of the Lord's covenant. Dice, en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Levi para que llevara el arca de la alianza del Señor. And to stand before the Lord as his ministers. Y se presentara ante el Señor como sus ministros. And to pronounce blessings in his name. Y pronunciaran bendiciones en su nombre. These are their duties to this day. Esos son sus deberes hasta el día de hoy. God set apart the, the Levites. Dios apartó a los levitas. He chose priests from within the es, Levites. Escogió sacerdotes de, desde dentro de ellos. So that they can study his word. Para que estudiaran su palabra. His laws. Sus leyes. And so that they can pronounce a blessing in his name. Y para que bendicieran al pueblo en su nombre. That is why the Levites have no share of property or possessions of land among the other Israelite tribes. Dice, por eso es que los levitas no tienen parte de propiedad ni posesión de las tierras entre las demás tribus. The Lord himself is their special possession. El Señor mismo es su, es su posesión especial. As the Lord your God told them. Como el Señor tu Dios les dijo. Remember that the, that the Levitical priests Recuerden que los sacerdotes levitas that is the whole of the tribe of Levi es decir, toda la tribu de Levi will receive no allotment of land among all the other tribes in Israel. No recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Instead, the priests and Levites will eat from the special gifts given to the Lord. En cambio, los sacerdotes y los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor For that is their share. Porque esa es su parte. So the Levites were not going to inherit a, a parcel or, or land within the promised land. Así que los levitas no iban a heredar, heredar un lote o, o, o tierra en, en la tierra prometida. The Levites were allotted something more special. A los levitas se les dio algo más especial. The Levites were allotted God. A ellos se les dio Dios. To the other people, they were given land. A los demás se les dio tierra. But to the Levites, God was given to them. Pero a los levitas se les dio Dios. Maybe that is only good for me. Tal vez eso es solo bueno para mí. Everybody else had possessions. Todos los demás tenían posesiones. Uh, uh, that they were uh, material. Que eran materialísticas. That were temporary. Eran temporal. But to the Levites. Pero los levitas. Was given an eternal possession. Se les dio una posesión eterna. That was never going to end. Que nunca iba a terminar. That had greater value. Que tenía un valor mucho mayor. To them, God was given to them. Dios mismo se les fue dado a ellos. The Lord Himself is their is their special possession. El Señor mismo es su posesión especial. The Levites were trained. A los levitas se les entrenó. Not to see with the physical eyes. A no ver con sus ojos físicos. Not to see the 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 the, the, the terror with with their eyes just to see territory a no ver con sus ojos físicos el territorio a su alrededor to see just uh, possessions a, a ver simplemente las posesiones the Levites were trained to see in the spiritual a los levitas se les entrenó a ver lo espiritual the Levites were trained to see God a los levitas se, se les entrenó a ver a Dios so that they wouldn't desire anything else pero así ya no desearan nada más 
Where is my house? ¿Dónde está mi casa? Where is my land? ¿Dónde está mi tierra? Where is the money? ¿Dónde está el dinero? The Levites were trained. A los levitas se les entrenó to see God. A ver a Dios. So that they didn't desire anything. Para que no desearan nada más. So that they wouldn't feel like they were missing something. Para que no se sintiera como que si algo les faltara. So that they wouldn't ch train God para que no cambiaran a Dios for material things. Por algo materialístico. Not everybody can be a Levite. No todos pueden ser un levita. You can be from the tribe of Judah. Puede ser de la tribu de Judá. You can be from the, from the tribe of, of uh, Benjamin, Puede ser Simeon. De la tribu de Benjamín, Simeón. Reuben. De Reuben. You can name them. There were 12 of them. Eran 12 de ellos. But they were chosen by God. Pero a los levitas se les escogió por Dios. And they were trained. Y se les entrenó. To see God as everything. Para que vieran a Dios como su todo. The other people, a los demás, they were to be trained by the Levites. A ellos, los levitas debían entrenarlos a ellos. So that eventually, para que eventualmente, all the other tribes, todas las tribus, through the teachings and the blessings that were coming out of the Levites, a través de las enseñanzas y bendiciones que venían de los levitas, they would also abandon their positions, pudieran así también abandonar sus posesiones, and eventually so that God can become everything to them as well. Y eventualmente Dios se convirtiera en su todo también para ellos. Hmm. We also want to want to make a distinction. También también queremos hacer una distinción. Not all Levites were priests. De que no todos los levitas eran sacerdotes. But all priests were Levites. Pero todos los sacerdotes eran levitas. God chose this tribe. Dios escogió esta tribu. So that they can serve in the temple. Para que sirvieran en el templo. Some of them were going to be security. Algunos eran de, de seguridad. Others were going, to go, were going to be cleaning. Otros andaban limpiando. Others were going to work in the storehouse. Otros trabajaban en la reserva. And others were going to be priests that were serving in the presence of God. Y otros sacerdotes que servían en la presencia de Dios. All of them were Levites. Todos eran levitas. And only the Levites can serve in the temple. Y solo los levitas podían servir en el templo. But not all Levites. Pero no todos los levitas. Were priests. Eran sacerdotes. God gave the Levites. Dios les dio a los levitas. 48 cities. 48 ciudades. That were inside of the territories of all the 12 tribes. Que estaban dentro de los territorios de, la, de las otras tribus. So that they can serve the other tribes from those cities. Para que desde dentro de esas ciudades pudieran servir a las otras tribus. So that they can teach them the law. Para enseñarles la ley. So that they can bring stuff to the storehouse. Y traer cosas a, a sus reservas. Every tribe had 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 a, a city with Levites in it. Cada tribu tenía una ciudad donde vivían los levitas. Hmm. Numbers 35:7. En Números 35:7. Uh, in all 48 towns with the surrounding pasture land, pa pasture land will be given to the Levites. Dice, en total 48 ciudades con los pastizales circundantes serán dados a los levitas. These towns will come from the property of the people of Israel. Estas ciudades provendrán de la propiedad del pueblo de Israel. The larger tribes will give more towns to the Levites. Las ciudades más grandes, las uh, tribus más grandes darán ciudades más grandes a los levitas. While the smaller tribes will each give fewer. Mientras las tribus más pequeñas darán menos. Each tribe will give property in proportion to the size of its land. Cada tribu dará propiedades en proporción al tamaño de su tierra. The Levites, los levitas. What was Levi's inheritance? ¿Cuál fue la herencia de los levitas? Now Levi did not have a material possession he had a spiritual possession Ahora bien, un levita no tenía una posesión material sino una posesión espiritual God himself was his inheritance Dios mismo era su herencia The tribe was chosen to speak and represent God La tribu fue escogida para hablar y representar a Dios When a Levitical priest would speak Cuando un sacerdote levítico hablaba it was God speaking Era Dios mismo hablando a través de ellos 
Well, I don't, I don't want to get ahead. I want to get ahead, but I'm not. Quiero adelantarme, pero al mismo tiempo no quiero adelantarme. Quiero ir lento. The 48 cities were the place where they were going to minister from. Porque las 48 ciudades eran los lugares desde donde iban a ministrar. And were allowed to live there because they had no allotment of land for themselves. Y se les permitía vivir ahí porque no había ninguna asignación de tierra para ellos. The apparent purpose of dispersing the Levites throughout the land was to enable them. El propósito aparente de dispersar a los levitas por toda la tierra era permitirles as the official representatives of God. Que fueran representantes oficiales de Dios. To instruct the people throughout the land of the law and in the worship of God. Para instruir al pueblo por toda la tierra en la ley y en el culto a Dios. So the people would take their tithes, their offerings, their grains, oil, animals, etc. Así que el pueblo llevaba sus diezmos, ofrendas, granos, aceite, animales y todo lo demás. To the temple, uh, to the temple, the priests and Levites would receive it and keep it to sustain themselves and their family. Al templo y el sacerdote y los levitas lo recibían y lo guardaban para su sustento y el de sus familias. Because they had no jobs. Porque no tenían trabajos. Their only thing that they were to do, lo único que debían hacer, is to take care of the temple. Era cuidar el templo. It was to study the law. Era estudiar la ley. So that they can teach it to the people. Para enseñársela al pueblo. So that there will be no curse on the land. Y que no hubiera maldición sobre la tierra. The curse on the land. La maldición sobre la tierra. Wasn't uh, because of money. No era por causa del dinero. The curse on the land. La maldición sobre la tierra. Is because there was no Levite on the land. Es porque no había un levita en la tierra. There wasn't a priest no había un sacerdote that can declare a blessing. Que pudiera declarar una bendición. There was money in the temple. Había dinero en el templo. Somebody was keeping it. Alguien se lo estaba quedando. But there was no priest. Pero no habían sacerdotes. So the priest couldn't. Así que el sacerdote no podía. Come here. Venir. And say. And say. Y decir. I bless you in the name of the Lord. Te bendigo en el nombre del Señor. So the people were cursed. Así que la, había una maldición sobre las personas. Wow. Because everything, now this is how it works. Porque así es como esto funciona. And that's why I was telling you, just hang on tight. Y, y por eso les decía, ma, mantente al tanto. Uh, listen to everything I'm going to say. Escucha todo lo que voy a decir. Because I'm just going through the system. Porque estoy hablando sobre el sistema. Paso a paso. Everything, todo, that anybody, lo que cualquier persona, in the in the nation of Israel, en la nación de Israel, would say that they were offering God, decían que venían a ofrecer a Dios, was now possession, ahora era posesión, of the Levites, de los levitas, and specifically the priest, y específicamente del sacerdote. Why? ¿Por qué? Because the priesthood, porque los sacerdotes would have their possession was God su, pro, su posesión era Dios so anything given to God entonces lo que se le daba a Dios belonged to them les pertenecía a ellos uh oh wow. <laughs> Lord I want to offer you this car Señor te quiero ofrecer este carro let's say you were living in the Old Testament digamos que vivías en el Antiguo Testamento and you say I, I want to offer you Lord this car is your car y decías Dios este carro es tu carro and then all of a sudden you took it to the temple. Y de repente lo llevas a la iglesia. And then you and then all of a sudden you saw the uh, the high priest riding your car. Y a los días ves al sacerdote en tu carro, en tu carro. And you're like, why is the priest driving the car? Y decías, ¿por qué el sacerdote está manejando? Because el it belongs to the priest. Porque le pertenece al sacerdote. Because you said it belonged to God. Porque dijiste que le pertenecía a Dios. And everything that belongs to God. Y lo que pertenece a Dios. It was not belong to the priest. Ahora le pertenece al sacerdote. That was the way the system was designed. Así es como el sistema era diseñado. I'm just going through the system. Recuerda, simplemente estoy hablando Let me get sistema. to the new system. Deja que luego llegaremos al nuevo sistema. This is, is, is what they're abusing now. Esto es lo que están abusando hoy en día. I'm the Levite. Yo soy el Levita. And, and you just offered $10,000 to God. Y tú le acabas de ofrecer $10,000 presentando hoy en día. Now don't get too happy because no te alegres mucho. <laughs> this is good stuff. Eso es algo bueno, ¿verdad? <laughs> oh yeah. 
So anything that was offered in the land, que todo lo que se ofrecía en la tierra, whether it was people, ya sea que fueran personas, animal, animales, possessions, posesiones, land, tierra, belong to the priest. Le pertenecía al sacerdote. You might say, brother, you're crazy. Tal vez tú digas, estás loco. Who remembers the story of, of Anna? ¿Quién recuerda la historia de Anna? Barren. Que, que no, no podía dar a luz. And she was crying. Y, y estaba llorando. In the temple. En el templo. In the presence of God. En la presencia de Dios. Lord. Señor. If you make me fertile. Si me haces fértil. I will give you my child. Te daré mi hijo. Who did that child serve? ¿A quién sirvió ese, ese hijo? Did he serve God? Sirvió a Dios. Or did he serve the prophet in the temple? Sirvió al profeta en el templo. Samuel became possession of Eli. Samuel se convirtió en posesión de Eli. And he served Eli. Y sirvió a Eli. Why? ¿Por qué? Because he was offered to God. Porque se le ofreció a Dios. We need to understand the system. Hay que entender el sistema. Now, like I said, now Levi did not have material possessions. He had a spiritual possession. Ahora, como dije, el Levi, los levitas no tenían posesiones terrenales. That's why, any, that's why anybody that is called to serve God. Por eso que cualquier persona que es llamado a servir a Dios should not be jealous or envious of anything. No debería tener envidia sobre nada de los demás. Because, uh, because their possession is God. Porque su posesión es Dios. And whatever God is, y lo que Dios es, He is. Ellos son. Whatever God has, lo que Dios tiene, is theirs. Es de ellos. According to the system. De acuerdo al sistema. God Himself was in their inheritance. Dios mismo era su herencia. Now, would you rather have a piece of land here in, in, in the earth? Ahora prefirieras tener un pedazo de tierra aquí en la tierra? Or would you rather, or, or would you rather own the universe? O prefirieras ser dueño del universo? Because God owns it all. Porque Dios es dueño de todo. Are you going to allow somebody that owns a material possession here look down on you? Vas a permitir que alguien que es dueño de una posesión terrenal te vea de menos? When you own everything, including what they have. Cuando tú eres dueño de todo, incluyendo lo que ellos tienen. Because what they have, God gave it to them. Porque lo que ellos tienen, Dios se los dio. And God said, "This is yours." Y Dios dijo que eso es tuyo. I'm just saying. Simplemente lo digo, ¿no? The tribe was chosen to speak and to represent God. A la tribu se le escogió para hablar y representar a Dios. Would you rather have a word from God? Prefirieras tú tener una palabra de Dios? And declare a blessing that is going to lose people. Y, y declarar una bendición que va a, des, a desatar personas. Or would you rather have a possession? O tener una posesión. But not have the word of God. Pero no tener la palabra de Dios. I'm just asking questions. Simplemente es una pregunta. The apparent purpose of dispensing the, the Levites throughout the land was to enable them as the official representatives of God. El propósito de dispersar a los levitas por toda la tierra era permitirles que fueran los representantes oficiales de Dios. God needed to be in all territories. Dios quería estar en todo el territorio. And God wanted to make sure that every time somebody from that territory y se quería asegurar que cada vez que alguien de ese territorio would bring something to the local warehouse trae, traerá algo a, a, a la dispensa there would be a priest in place que habría un sacerdote ahí to bless them para bendecirlos. Hmm. Numbers 18:21. In Numbers 18:21. As for the tribe of Levi, this in cuanto a la tribu de Levi, your relatives, tus parientes, I will compensate them for their service in the tabernacle. Les compensaré por su servicio en el tabernáculo. Listen to this. Escucha eso. Instead of an allotment of land, en lugar de una asignación de tierras, I will give them the tithes from the entire land of Israel. Les daré los diezmos de, de toda la tierra de Israel. Because anything offered to God belonged to the priest serving in the temple. Porque cualquier cosa que se le ofrecía a Dios le pertenecía al, al sacerdote que servía en el templo. God Himself had ordained it that way. Dios mismo lo había ordenado de esa manera. 
They're not gonna have territory. No van a tener territorio. They're not gonna have jobs. No van a tener trabajos. Typical jobs. Trabajos típicos, ¿no? I will compensate them for their service in the tabernacle. Pero los voy a compensar por su servicio en el tabernáculo. Instead of land, y en lugar de tierra, I will make everybody else work. Voy a hacer que todos los demás trabajen. And I will make them give a, a tithe. Y voy a hacer que den un diezmo. And have them bring those tithes in, in from all the land of Israel. Y traigan ese diezmo de toda la tierra de Israel. And give it to them. Y se los den a ellos. It's the system that God designed. Ese era el sistema que Dios diseñó. According to the purpose of God, the Levites were supposed to work in the temple and maintain it. De acuerdo al propósito de Dios, eran los levitas que debían trabajar en el templo y mantenerlo. The priests were supposed to give their life to the study of the Torah and teach the entire nation of Israel the laws of God so that they would not depart from it. Los sacerdotes debían dar su vida a estudiar el Torah y enseñar a toda la nación de Israel las leyes de Dios para que no se apartaran de ella. Nowadays we were so weird. Pero hoy en día somos muy raros. We call anybody that that that's up here a Levite. A cualquier persona que se sube acá les llamamos un levita. They know how to play a guitar and a Levite. Saben cómo tocar guitarra es un levita. He knows how to speak well. He's a Levite. Sabe sabe cómo hablar bien ya es un levita. Everybody's a Levite. Todos son un levita. Your mama's a Levite. Tu mamá es un levita. Your daddy's a Levite. Tu papá es un levita. Your sister's a Levite. Tu hermano un levita. Everybody's a Levite. Todos son levitas. Yet none of them know the word of God. Pero ninguno de ellos conoce la palabra de Dios. None of them are teaching it. Ninguno de ellos la están enseñando. So that there isn't a curse in people's life. Para que no exista una maldición en la vida de las personas. How can you be a Levite and not exercise your office? Pero cómo puedes ser un levita y no hacer ejercicio de tu oficina? Hmm. Are you studying the Torah? Estás estudiando el Torah. To us would be the Bible. A nosotros sería la Biblia. And are you teaching people? Estás enseñándole a las personas. Not to appease them. No para complacerles. But so that they can understand the laws of God and not depart from them. Sino que para que entiendan las leyes de Dios y que no se aparten de ellas. Because the curse comes when you depart from the laws of God. Porque la maldición viene cuando te apartas de las leyes de Dios. Once again, una vez más, the Levites were chosen to care for the temple. A los levitas se les escogió para cuidar el templo. Do you care for the temple? ¿Te cuidas tú del templo? Not your body. No, no tu cuerpo. There was an actual temple. Había un templo físico. And there were Levites there taking care of it day and night. Levitas ahí cuidándolo día y noche. People don't even want to be an hour and a half here. Las personas no ni siquiera quieren estar una hora y media acá. Now imagine spending 24 hours in the temple. Imagínate pasar 24 horas al día en el templo. 24 hours waiting for people to show up just for an hour and a half. 24 horas esperando que las personas lleguen solo para estar en el servicio hora y media. What Levites? ¿Qué levitas? Levites were in the temple 24 hours. Los levitas estaban en el templo las 24 horas. Studying, estudiando. Hey, 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 hey! Look, man, you're starting to become an idolater. Oye, escucha, te estás convirtiendo en un idólatra. That the laws of God says that you, there's a curse coming your way because la, you're departing from His laws. La ley de Dios dice que hay una maldición que viene en camino hacia ti porque te estás apartando de su ley. That was the responsibility of the Levite. Esa era la responsabilidad de Levita. Hey, I saw you in, in Ashtoreth's temple. Hey, te vi en el templo de Ashtoreth. For you guys that don't understand what Ashtoreth is. A ustedes para los que no entienden quién, quién era Ashtoreth. Ashtor, the temples of Ashtoreth. El templo de Ashtoreth es Ashtoreth. Ashtoreth. Uh, it is what we know today es lo as que, strip clubs. Es lo que hoy conocemos como, como un, um, un, un strip club. Mm -hmm. There were temples, había te templos, where there were poles, donde había uh, tubos, and and the priestesses, y, y las sacerdotisas, would be in those priests, in those poles, estaban en esos tubos, calling the men that were walking by, llamando a los hombres que venían en camino, to come worship that idol, a venir y adorar ese ídolo. The 
the worship of Astros. Era el, el, la adoración a Astros. Hollywood. It hasn't changed. No ha cambiado. There are more temples of Astros here today. Aquí hoy en día hay más templos a Astros than there were back in those days. De los que había en esos tiempos. And people call it entertainment. Y las personas lo llaman entretenimiento. But God calls it uh, idolatry to false gods. Pero Dios lo llama idolatría a falsos dioses. And those are not strippers. Y esos no son strippers. They're priestesses. Son sacerdotisas. Of Astaroth. De Astaroth. They're wicked, evil people that need to repent. Son personas malvadas que necesitan arre arrepentirse. Because the temple of Astaroth was meant to attract, attract the lust. Porque el te ese templo era uh, diseñado para atraer el, el, la desidia. Lujuria. lujuria. So if you were, if you had lust in you, así que si tenías lujuria en ti, they would find you in the temple of Astaroth. Te iban a encontrar ahí en ese templo. <laughs> Giving your offerings and your tithes to their priests. Dando tus ofrendas y diezmos a esas sacerdotisas. So there had to be a Levite priest. Así que debía haber una levita, uh, uh, un presente, sacerdote presente. That would say que pudiera decir, to the people of Israel, al de Israel, get out of the house of Astaroth, salgan del templo de Astaroth, and come back to the house of God, y regresen a la casa de Dios. The priests were supposed to give their life to the study of, of God. A los sacerdotes se les pedía dar su vida al estudio de, de la palabra de Dios. And teach the entire nation the laws of God so that they would not depart from it. Y enseñarle a la nación entera la ley de Dios para que no se apartaran de ella. Once again, the Levites were chosen to care for the temple. Una vez más, los levitas se les escogió para cuidar al templo. Now some were serving in the capacity of priest. A unos, a unos servían en la capacidad de sacerdote. Others were serving in the capacity of upkeeping. Otro en una capacidad de mantenimiento. Maintenance, mantenimiento, farmers, uh, uh, agricultores, agricultores, guards, uh, guardias, seguridad, uh, etc. Y mucho más. These are the same guards that, are the, that were serving as Levites in the temple. Esa eran los mismos guardias que servían como levitas en el templo. Notice how the temple guards, ves como en el templo los los guardias, will, will, will basically Uh, would do whatever the priest would say. Básicamente hacían lo que el sacerdote decía. They're the same guards that arrested Jesus. Son los mismos que arrestaron a Jesús. The Levites, los levitas. That's what I'm saying. Hear the whole story. <laughs> por, por eso les digo, escucha la, la historia entera. Because not all the Levites were priests, but every priest in service was a Levite. Porque no todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes que servían eran levitas. Now listen to this. Ahora escucha esto. So the purpose of the tithe was to keep the Levites from doing anything else other than, than teaching the people the laws of God and, and the upkeeping of the temple. Así que el propósito de los diezmos era evitar que los levitas hicieran algo más que no fuera enseñar al pueblo las leyes de Dios y el mantenimiento del templo. It was dishonorable for a priest. Era algo deshonroso para un sacerdote. A Levite. Para un levita. To be found outside of the temple doing anything else. Que se encontrara fuera del templo haciendo algo más. And that's why the responsibility given to the 11 of the tribes. Por eso es que la responsabilidad que se les dio a las 11 a las 11 uh, tribus is make sure that your priest stays in place. Era asegúrense que su sacerdote se mantenga en su lugar. Make sure that there is no reason for him to leave the temple. Asegúrense que no existe una razón por la cual él quiera salirse del templo. The Levitical priesthood, along with the other Levites, were chosen by God to be the moral compass of the nation. El sacerdocio levítico, junto con los otros levitas, fueron escogidos por Dios para ser una brújula moral de la nación de Israel. They were the representatives of God. Eran representantes de Dios. They carried the nature of God. Llevaban la naturaleza. They carried the glory of God. Llevaban la gloria de Dios. It was them that was given the direction of the nation. A ellos se les dio la dirección de la nación. Their calling was on the spiritual things. Su llamado fue en las cosas espirituales. The law of God, not the material things and possessions. Y la ley de Dios, no las cosas materiales y posesiones. Their possession was God. Their inheritance was God Him, 
himself. Su posesión era Dios y su herencia también era Dios. So God told the 11 other tribes that any that anything that they would offer to him to give it to the tribe of Levi and more specifically to the priests so that they can put uh, so that they can put it in the storehouse and redistribute it all amongst all the other Levites in the temple or city. Así que Dios le dijo a las 11 tribus que cualquier cosa que le ofrecieran a él se las dieran en su lugar a la tribu de Levi y más específicamente al sacerdote para que lo pusiera en el depósito y lo redistribuyera entre todos los levitas en el templo o en la ciudad. The purpose of the tithe el propósito del diezmo was to keep the priest in place. era mantener el sacerdote en su lugar. It was so that the priest can dedicate himself era para que el sacerdote se dedicara a sí mismo not to worry what he was going to eat y no se preocupara en qué iba a comer where he was going to live dónde iba a vivir what he was going to wear qué iba a vestir does that sound familiar suena familiar <laughs> wait till we get to the new testament espera que lleguemos al nuevo testamento but in order for the kingdom of god to manifest pero para que el reino de dios se manifestara Tithing is just a training. El diezmo es simplemente un entrenamiento. I know you can't give everything to me. Sé que no me puedes dar todo. So I gotta train you first. Así que te voy a entrenar. Give me just ten. Dame solo el diez por ciento. Give it to this tribe. Dale a esta tribu. That represent me. Que me representa. If you honor them, si los honras a ellos, you will honor me. Me honrarás a mí. God, I'm going to honor you. Yo te voy a honrar a ti. But I don't want nothing to do with the priest. Pero no quiero nada que ver con el sacerdote. Me and the priest are one. Yo y el sacerdote somos uno. I have given myself to them. Yo me he dado a mí mismo a, a ellos. Whatever you have said is mine. Lo que tú dices que es mío. Is now theirs. Ahora es de ellos. Because they possess me. Porque ellos me poseen a mí. Hmm. Good stuff, huh? It's algo bueno, ¿verdad? This is just the minimum requirement. Este es el requisito mínimo. I'm just going through the system. Simplemente estoy hablando paso por paso el sistema. It's going to get better. Sí, se, se pondrá mejor. Believe me, I've gone through this and this has blessed my life. Créeme, he ido por todo este sistema y ha bendecido mi vida. And hopefully it's going to bless the lives of everybody that is watching too. Y espero que bendiga la vida de los que nos ven en línea también. We're going to leave it there for the sake of time. Vamos a terminar acá por causa del tiempo. But next week, pero la siguiente semana, we're going to talk about what were the Levites chosen for. Vamos a hablar para qué se escogieron los levitas. And we're going to go through their roles. Y quiero y vamos a hablar sobre sus roles. How important they are. Qué tan importante era. In that system. En ese sistema. And why God y porque Dios in the book of Malachi, en Malaquías spoke the way that he spoke. habló de la manera en que él habló and God is good. Dios es bueno I hope you guys were blessed. espero que fueron bendecidos <laughs> This is good stuff. es algo muy bueno God's intention, la intención de Dios my intention, mi intención es to bring a new world Order es, es también traer una nueva orden mundial to the church a la iglesia. That's why the time is now. Por eso es que el tiempo es ahora. Many people will not like it. A muchos no les va a gustar. But you either get in line. Pero o te alineas or you will be pushed out. O te van a sacar afuera. The time is coming. El tiempo se acerca. And the time is now here. Y el tiempo ahora está acá. Where the Father is seeking. Donde el Padre está buscando. True worshipers. Adoradores. In spirit. En espíritu. And in truth. Y en verdad. It's time to separate those. Es tiempo de separar aquellos. That want God as a possession. Que quieren a Dios como una posesión. Or just simply a possession. O simplemente una posesión cualquiera. Amen. Amen. To the king. We'll see you next time. Nos vemos la próxima semana.